Hello friends, welcome to HDIS channel. In the channel, school students are going to study TNPSC exam. We are going to study the TET exam. We are going to upload a video to the TET exam. If you are watching this channel, please press the bell to 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 the bell. In this video, we are going to study the 10th standard history unit 9. Freedom Struggle in Tamil Nadu lesson level caption question பாகப் போரும் Captionல first question Early Nationalist Movement in Tamil Nadu Tamil Nadu இருந்த Early நாம் தொடக்கத்தில் இருந்த ஆரம்பத்தில் இருந்த அப்படி நார்த்தோம் Nationalist Movement நாம் Country காக போராட்ன ஏக்கம் Movement நாம் ஏக்கம் அதைப் பத்தி சில question கேட்டிருக்காங்க அதில் A question What were the objectives of Madras Native Association Madrasல் இருந்த இந்த Madras Native Association இருத்து ஒரு சங்க தொடப் பேரு இப்பு தமிழ்ல வந்து சங்கம் சொல்லுவாங்களா இதுக்கு சங்கம் வைச்சிருக்காங்க இந்த தொழிலாலர்கள் சங்கம் வைச்சிருக்காங்க அப்படில்லாம் சொல்லுவாங்க அது மறி Madras Native Association அதுக்காக Madrasல Native நா அந்த ஊர் காரங்க அதாவது தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டுக்காரங்களே Native நா சொந்த ஊரு நார்த்தும் Madras உடைய Native Association Association நா சங்கம் அந்த சங்கத்துடைய Objectives என்ன? Objectives நா குறிக்கொள்கள் அது எதுக்காக தொடங்கப்படுது அது மாறி இதுக்கான் answer இதில் அடுந்த ஆரம்பிக்கிது இப்ப ஒரு சங்கம் நிருந்தா அதில உரிப்பினர்கள்லாம் அருப்பாங்க அதுக்கு பேருதான இப்பா அந்த சங்கம் எதுக்காக சாதார்னமும் ஒரு சங்கம் எதுக்காக தொடங்குவாங்க அந்த சங்கத்தில் இருக்க உரிப்பினர்களுக்கு நல்லது நடக்கணும் என்றுக்காக தொழங்கி இருப்பாங்க இப்பா தொழிலாலர் சங்கனா தொழிலாலர்கள் நல்லாருக்கணும் அவங்களுக்கான நல்லது நடக்கணும் என்றுக்காக அந்த சங்கம் தொடங்கி அந்த சங்கத்துவிடைய உரிப்பினர்கள் மெம்பர்ஸ்கு மெம்பர்ஸ் உடைய நலன அதிகரிக்கிறதுக்கு and their focus was on reduction in taxation taxation நான் வரி கட்டிரது அந்த வரியில் இருந்து வரியில்லாம் கொரைக்கிறதுக்கு government கிட்ட பேசனும்ல அதுக்கு ஒரு சங்க வந்துதாம் பேசனும் இப்பா தனித்தனியான் ஆலுங்க It also protested against. அவங்க எதுக்கு எதிரா போராடுனாங்கனா, protested நான் போராடுந்து, எதிராக, against நான் எதிராக, the support of the government. இங்கு government நான் என்ன meaning நான் British government ஓட support. British government யாருக்கு support பண்ணாங்க, Christian missionary activities. Christian நான் ஒரு மதம், அந்த மதத்த பரப்பரதுக்கு. Christians என்ன பண்ணுவாங்கனா, Christian missionary activities. ரம்ப சிம்பல சொல்லனும்னா அவங்க மதத்த பரப்பராங்கன் அப்படின் அர்த்தும் அதுக்காக மிஷ்னரி செட் பண்ணுவாங்க மிஷ்னரி நா அதில நரைய வேறு கிரிஸ்டியன் செருப்பாங்க அவங்க மத்த மதத்துக்கிட்ட பேசி அவங்கள வந்து கிரிஸ்டியனுக்கா மாகர சொல்லுவாங்க இது வந்து British காலத்தில அனா அந்த நால்ல British government வந்து Christian Missionary Activitiesக்கு support பண்ணாங்க இது இந்திய மக்களுக்கு புடிக்காது அது நால் இந்த சங்கம் Metras Native Association இருது இதுக்கு எதிரா போராண்ணாங்க It drew the attention of the government to the condition இப்பா இது வரிக்கும் பாப்போம் It drew the attention நான்னா government உடைய கவனத்திருக்கு கொண்டு வந்தாங்க drew the attention நான் கவனத்திருக்கு கொண்டு வருதல் இப்போது government கிட்ட போய் நம்மலுக்கு இந்த பிரச்சனலாம் இருக்கு மக்களுக்கு இந்த பிரச்சனலாம் இருக்கு சொன்னோனா government அதுக்காக step பெடுப்பாங்க என்ன ஒரு ஒரு முளையிலும் government அல்ல செல்லட்டைம் பாக்க முடியாது அது நால் அவங்குக்கிட்ட நம்மதாம் மனும் மறி போய் கொடுக்கும் அப்பா அவங்களுடைய கவனத்துக்கு நம்ம பிரச்சினை B question, what led to the emergence of nationalist press in Tamil Nadu? Press நான் பத்திரிக்கைத்துரை, நம்மிலிக் தெரியும். 
தமிழ்நாட்டில் பத்திரிகை துறை எதுக்கான பத்திரிகை துறை நேஷனலிஸ்ட் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக நேஷனலிஸ்ட்னா நேஷன் நேஷன்னா நாடு நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக பிரெஸ் பத்திரிகை தொடங்கினாங்க தொடங்கினது எமர்ஜென்சினா அது ஆரம்பிச்சதுக்கு என்ன காரணம் வாட் லெட் டு த லெட் டு தான் எதனால இது நடந்தது எதனால பத்திரிகை எல்லாம் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சது ஒரு நாட்டுடைய விடுதலைக்காக பத்திரிகை எல்லாம் ஏன் ஆரம்பிக்க நேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் லெட்டுனா எதனால நடந்ததுன்னு அர்த்தம் காரணங்கள் கேட்கிறாங்க இந்த லெசன்ல ஆன்சர் எல்லாம் பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா உங்க ஸ்கூல்ல சின்னதா குறிச்சு தந்தாங்கன்னா அதை படிச்சுங்க நான் ஃபுல்லாவே சொல்ற மீனிங் ஈஸி இந்த லெசன் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா நீங்களே எழுதலாம் இப்ப இங்க பாருங்க ஒன் பிக்கான ஆன்சர் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டி முத்து சுவாமி ஆஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஜட்ஜ் ஆஃப் த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அண்ட் எயிட்டீன் செவன்டி செவன் கிரியேட்டட் ஃபரோர் இன் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்பாயின்மெண்ட் யாரே ஒருத்தவங்கள ஜட்ஜா அப்பாயின்ட் பண்றாங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல இந்த வருஷத்துல இதெல்லாம் இந்த வருஷம் எல்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல இத உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் கூட ஷார்ட்டா உங்க ஸ்கூல்ல குறிச்சு தந்திருப்பாங்க அத கூட படிச்சுக்கலாம் ஆனா நான் ஃபுல்லா சொல்றேன் கவனிங்க டி முத்துசாமி என்றவரை அப்பாயின்ட் பண்றாங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்கன்னா நியமிக்கிறாங்க யார் எதுக்கு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுடைய முதல் இந்திய ஜட்ஜா அந்த நாள் எல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் ஜட்ஜா இருப்பாங்க இந்தியன்ல மொத மொத மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல ஜட்ஜ் ஆனவர் இவர் தான் இதனால என்ன ஆச்சுன்னா மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் இப்ப இன்னைக்குலாம் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் அந்த காலத்துல பிரசிடென்சின்னு சொல்லுவாங்க பிரசிடென்சினா மாகாணம் மெட்ராஸ் மாகாணத்துல அது ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பிச்சு என்ன பிரச்சனையா த என்டையர் பிரெஸ் இன் மெட்ராஸ் மெட்ராஸ்ல இருந்த எல்லா பத்திரிகையும் என்டையர்னா எல்லா பிரெஸ்னா பத்திரிகை கிரிட்டிசைஸ் கிரிட்டிசைஸ்னா அதை எதிர்த்து எழுத ஆரம்பிச்சாங்க எதை எதிர்த்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அன் இந்தியன் அஸ் அ ஜட்ஜ் ஒரு இந்தியனை ஏன் ஜட்ஜா நீங்க அப்பாயின்ட் பண்ணீங்க அது கரெக்ட் கிடையாது அப்படி அது தப்பு அப்படின்னு கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க த பிரெஸ் அப்போஸ்ட் இஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பிரெஸ் வந்து அவருடைய அப்பாயின்மெண்ட்டை எதிர்த்தாங்க அப்போஸ்ட்னா எதிர்த்தாங்க இதன் மூலயமா இந்தியாவில் இருந்த அண்ட் த எஜுகேட்டட் யூத் எஜுகேட்டட் யூத்னா படித்த இளைஞர்கள் படித்த இளைஞர்கள் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ரியலைஸ்னா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க என்ன புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க தட் த பிரெஸ் வாஸ் பத்திரிகை எல்லாமே என்டையர்லி ஓன்ட் பை ஈரோப்பியன்ஸ் ஈரோப்காரங்க தான் அதாவது பிரிட்டிஷ்காரங்கனே இங்க வச்சுக்கலாம் பிரிட்டிஷ்ல நிறைய கண்ட்ரி இருக்கு அதுல முக்கியமா பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் ஓன் பண்றாங்க அதை சொந்தமா வச்சிருக்கிறாங்க என்டையர்லா எல்லா பத்திரிகையும் அர்த்தம் எல்லா பத்திரிகையும் பிரிட்டிஷ்காரங்க சொந்தமா வச்சிருக்கிறதுனால இந்திய ஒரு ஜட்ஜா நியமிச்ச உடனே அவங்க அதுக்கு எதிராக எழுத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப இதனால இந்தியன் யூத் அதாவது இந்தியாவில இருந்த இளைஞர்கள் படித்த இளைஞர்கள் என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா த நீடு ஃபார் ஏ நியூஸ் பேப்பர் டு எக்ஸ்பிரஸ் த இந்தியன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வாஸ் கீன்லி ஃபெல்ட் த நீட் ஃபார் ஏ நியூஸ் பேப்பர் நம்மளுக்கு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வேணும் அதுல எக்ஸ்பிரஸ்னா சொல்லணும் எதை சொல்லணும் இந்தியன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இந்திய சைட்ல இருந்து இப்ப அந்த நாள்ல வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க இருந்தாங்க இந்தியன்ஸ் இருந்தோம் பிரிட்டிஷ்காரங்க சப்போர்ட்டா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருந்தது அதாவது எல்லா நியூஸ் பேப்பரும் இருந்தது அதுக்கு எதிராக தான் இப்ப இளைஞர்கள்லாம் வந்து நியூஸ் பேப்பர் தொடங்கணும்னு ஆரம்பிச்சாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அந்த நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் என்ன இந்தியனுக்கு சப்போர்ட்டா எழுதணும்ல இந்தியன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதுதான் அதான் மீனிங் இந்தியாக்கான பெர்ஸ்பெக்டிவ் இந்திய தரப்புல இருந்து இந்தியாவின் சம்பந்தமான அப்படின்னு அர்த்தம் அது சம்பந்தமான நியூஸ் பேப்பர் வந்து நம்மளுக்கு வேணும்ன்றத கீன்லி ஃபில்ட் கீன்லினா அதிகமா ஃபீல் பண்ணாங்கன்னு சொல்லலாம் ஃபெல்ட்னா ஃபீல் நம்மளுக்கு தேவைன்றத உணர்ந்தாங்க அதான் என் மீனிங் சி கொஸ்டின் வாட் வேர் த டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் மகா ஜன சபா சபானாலும் சங்கம் தான் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அசோசியேஷன்னாலும் இப்ப ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க பத்து பேர் தனித்தனியா போய் கவர்மெண்ட் கிட்ட மனு கொடுக்காம அவங்க பத்து பேரும் சேர்ந்து ஒன்னா ஒரு சங்கம் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க அசோசியேஷன்னாலும் சரி சபானாலும் சரி அவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துப்பாங்க ஒன்னா சேர்ந்துட்டு அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை கவர்மெண்ட் கிட்ட சொன்னாங்கன்னா கவர்மெண்ட் உடனே கேட்பாங்க ஈஸியாவும் கவர்மெண்டால பண்ண முடியும் இப்ப ஒருத்தவங்க பிரச்சனையே தனித்தனியா பாக்குறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் பத்து பேரோட பிரச்சனைய ஆனா அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தங்களோட பொது பிரச்சனைய அவங்க பத்து பேருக்கும் ஒரே பிரச்சனை இருக்குன்னா அதை எடுத்துட்டு வந்து கவர்மெண்ட் சொன்னாங்கன்னா ஈஸியா முடிச்சிருவாங்க இப்ப இங்க பாருங்க வாட் வேர் டிமாண்ட்ஸ் டிமாண்ட்ஸ்னா அவங்களுடைய வேண்டுகோள் என்ன யாருடைய வேண
இங்க இட்ஸ் டிமான்ஸ் இருக்கு இட்ஸ் என்ன மீனிங் மெட்ராஸ் மகாஜன சபாவுடைய டிமான்ஸ் என்னன்னா இன்க்ளூடட் அதுல என்னென்ன அடங்கும் அது உள்ள என்னென்ன வரும்னா கான்டெக்ட் ஆஃப் சைமல்டேனியஸ் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் கான்டெக்ட்னா நடத்துறது ஆஃப் சைமல்டேனியஸ் சைமல்டேனியஸ்னா இங்கிலாந்துலயும் அந்த எக்ஸாம் நடத்தணும் இந்தியாவிலயும் அந்த எக்ஸாம் நடத்தணும் ஒரே நேரத்துல ஒரே நேரத்துல இந்தியாவிலயும் இங்கிலாந்துலயும் ஒரு எக்ஸாம் நடத்தணும் அது எந்த எக்ஸாம்னா சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா இதை சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்ப ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதுக்கான எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதுவாங்க ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுக்கான எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் சிவில் சர்வீசஸ் அந்த சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமுக்கு இந்தியாவிலயும் இங்கிலாந்துலயும் ஒன்னா தான் நடத்தணும் ஏன் இது மாதிரி இங்கிலாந்துலயும் இந்தியாவிலயும் ஒரே நேரத்துல எக்ஸாம் நடத்தணும்னு இவங்க கோரிக்கை வச்சாங்கன்னா ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி இவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இங்கிலாந்துல மட்டும்தான் அந்த எக்ஸாம் நடக்கும் இந்தியாவில பதவி வகிக்கிற ஆபிசர்ஸ்க்கு இங்கிலாந்துல எக்ஸாம் நடக்கும் அப்ப இந்தியக்காரங்க எல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா இந்தியர்கள் எல்லாம் இங்க இருந்து இங்கிலாந்துக்கு போய் அந்த எக்ஸாம்ல எழுதி பாஸ் ஆகணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால இந்த இவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா இங்கிலாந்துலயும் இந்தியாவிலயும் ஒரே டைம்ல அந்த எக்ஸாம் நடத்துங்க வேற வேற டைம்லயும் நடத்தக்கூடாது ஒரே டைம்ல நடத்துங்க இங்கிலாந்துலயும் நடத்துங்க இந்தியாவிலயும் நடத்துங்க அபாலிஷன் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இன் லண்டன் இப்படின்னா என்னன்னா கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியானா என்னன்னா லண்டன்ல இருந்து லண்டன்றது இங்கிலாந்துல இருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ்காரங்களோட அதாவது பிரிட்டனோட கேபிட்டல் தான் லண்டன் அங்க கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா ஒரு குரூப் அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க இருந்துகனே இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணுவாங்க அவங்க எடுக்கிறதா முடிவுலாம் அது மாதிரி இருந்த ஒரு அமைப்ப ஒரு கவுன்சில அபாலிஷ் பண்ணுங்க அபாலிஷ்னா கேன்சல் பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம் ரிடக்ஷன் ஆஃப் டாக்சஸ் டாக்ஸ குறைங்க அண்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் சிவில் அண்ட் மிலிட்டரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிடக்ஷன்னா குறைக்கிறது சிவில் அண்ட் மிலிட்டரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா சிவில்னா இந்த மக்கள் சம்பந்தமான செலவுகள் அதாவது கவர்மெண்ட் நடத்துறதுக்கு கவர்மெண்ட் நடத்தி தான் மக்கள் எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க அந்த கவர்மெண்ட் நடத்துறதுக்கான செலவு அந்த நாள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க கவர்மெண்ட் நடத்தும் போது மக்களுக்காக செலவு அதிகமா பண்றதை விட அவங்களுக்காக அந்த ஆபிசர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஆடம்பரமா இருக்கிறது பெரிய பெரிய பங்களால இருக்கிறது அதுக்கு செலவு அதிகமா பண்ணுவாங்க அப்ப அதை குறைக்க சொன்னாங்க அதே மாதிரி மிலிட்ரி மிலிட்ரினா அவங்க வந்து வார் இப்ப பிரிட்டிஷ்காரங்க சண்டை போடணும்னா ஏதாவது ஒரு நாட்டு கூட சண்டை போடணும்னா இந்தியாவுடைய ஆர்மியை கூட்டு போவாங்க இந்திய மக்கள் கிட்ட இருந்து காசு வாங்குவாங்க டாக்ஸ் போட்டு காசு வாங்குவாங்க அப்ப அந்த செலவெல்லாம் குறைச்சாங்கன்னா அந்த பணத்தை எல்லாம் மக்களுக்கு செலவு பண்ணலாமா எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா செலவு பண்றதுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஆன்சர் எக்ஸாம இங்கிலாந்தையும் இந்தியாவிலயும் ஒன்னா கண்டக்ட் பண்ணுங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் அது மாதிரி பதவிக்கலாம் அது நிறைய பதவி இருக்கு உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக அந்த ரெண்டு பதவி சொல்றேன் அபாலிஷன்னா இந்த கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இந்த ஒரு கவுன்சில்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தான் அவங்க வந்து இங்கிலாந்துல இருந்து லண்டன்ல இருந்து நம்மள ஆட்சி பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை அதை அபாலிஷ் பண்ணுங்க கேன்சல் பண்ணுங்க டாக்ஸ குறைங்க உங்களோட செலவை கவர்மெண்ட் பண்ற செலவெல்லாம் கவர்மெண்ட் நடத்துறதுக்கான செலவும் ஆர்மிக்கான செலவையும் குறைங்க மக்களுக்காக செலவு பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க டி கொஸ்டின் ஹூ ஆர் த இயர்லி நேஷனலிஸ்ட் லீடர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுல இருந்த இயர்லி தொடக்க காலத்தில் இருந்த நாட்டுக்காக போராடின லீடர்ஸ் யார் யாரு இப்ப இந்த கொஸ்டின்ல தமிழ்நாட்டுல இருக்க லீடர்ஸ் மட்டும்தான் கேக்குறாங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இந்த வி எஸ் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரியில ஆரம்பிச்சு எஸ் சுப்ரமணி யார் மணி யார் அது வரைக்கும் தான் ஆன்சர் இப்ப இதுல பேர் ஞாபகம் சின்ன ஆகணும் இப்ப இதுல பாருங்க இந்த வி எஸ் இனிஷியல் எல்லாம் நிறைய வரும் அது முடிஞ்சா ஞாபகம் வச்சுங்க ஆனா பேர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பேரை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிது ட்ரை பண்ணுங்க இது இப்படி எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா எல்லா பேர்லையும் பாத்தீங்கன்னா சாமி அதாவது ஹிந்து கடவுள் மாதிரி எல்லா பேருமே வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் இதை சொல்றேன் ஹிந்து கடவுளுடைய பேர் மாதிரி வரும் இப்ப ஹிந்து கடவுள் கிட்ட யார் வந்து மந்திரம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஐயர் எல்லாம் பண்ணுவாங்களா அவங்களோட பேர் மாதிரி வரும் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒண்ணு கடவுளுடைய பேர் மூலயமா வரும் ஏன்னா அந்த நாள் எல்லாம் கடவுள் பற்று அதிகம் அதனால கடவுள் பேரை வச்சுதான் பேர் வரும் நிறைய பேருக்கு அப்ப பேர்ல கடவுள் பேர் இருக்கும் இல்ல கடவுளுக்கு கடவுள் கிட்டே இருக்கிறவங்க யாரு அந்த மந்திரம் சொல்றவங்க அவங்க எல்லாம் ஒண்ணு அவ
இதுல பாருங்க சிவனாலும் கடவுள் தான் சிவன்னு சொல்லுவாங்க சாமினாலும் கடவுள் தான் நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பாருங்க கிருஷ்ணானாலும் கடவுள் தான் சாமினாலும் கடவுள் தான் வெங்கட் வெங்கட்னாலும் கடவுள் பேர் தான் ராமர் ராமர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ராமனார் நீங்க வருது பாருங்க பேர்ல அடுத்தது நடேசன் இங்க பாருங்க இத பிரிச்சிங்கன்னா ஈசன் வருது ஈசன்னாலும் சிவன் தெரியும் நம்மளுக்கு நட் நட நடராஜன் அப்படின்னு பேர் வரும் அதான் என்ஏடி மட்டும் கலர் பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதவ ராவன்ற பேரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இதுக்கு எனக்கு தோணல உங்களுக்கு யாருக்காவது ஷார்ட் கட் ஞாபகம் இருந்தா ஞாபகம் வச்சுங்க அதுக்கடுத்து சுப்பிரமணியனார் ஐயே ஆற மட்டும் தனியா படிச்சீங்கன்னா ஐயர்னு அந்த வார்த்தைக்கு சவுண்டு வரும் ஐயர் இல்ல சுப்பிரமணியன் சுப்பிரமணியனா அதுவும் கடலுடைய பேர் தான் முருகருடைய பேரு இப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மட்டும் தான் சொல்றேன் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி சிவசாமி கிருஷ்ணசாமி வெங்கட ராமனார் நடேசன் மாதவராவ் சுப்பிரமணிய மணியார் இப்ப இந்த பேர்லாம் இந்த ஆன்சருக்கு எழுதா ஆகணும் இனிஷியல் முடிஞ்சா எழுதுங்க செகண்ட் கொஸ்டின் ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் இருந்த புரட்சி பண்ற இயக்கங்கள் ரெவல்யூஷனரினா புரட்சி பண்றவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் புரட்சி பண்ண இயக்கங்களை பத்தி சில கொஸ்டின் ஏ கொஸ்டின் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபியூ ரெவல்யூஷனரிஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் இருந்த சில ஃபியூ சில ரெவல்யூஷனரிஸ் புரட்சியாளர்கள் யார் யாரெல்லாம் புரட்சி பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் ரெவல்யூஷனரிஸ் ரெவல்யூஷனரிஸ் ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட்னா அதுக்கான இயக்கம்னு அர்த்தம் புரட்சி பண்றதுக்கான இயக்கம் இவங்க வந்து புரட்சி பண்ணவங்களை பத்தி சில பேரோட பேர் கேட்கறாங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வெறும் பேர் தான் ஞாபகம் வச்சுன்னு தான் ஆகணும் எம் பி டி ஆச்சாரியா பி வி சுப்பிரமணியனார் அண்ட் டி எஸ் எஸ் ராஜன் இனிஷியல் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலனா அட்லீஸ்ட் பேராட்சி எழுதுங்க முடிஞ்சவங்க இனிஷியல் படிச்சுங்க படிக்க வேணாம்னு அர்த்தம் இல்லை முடிஞ்சவங்க படிச்சுங்க ஆச்சாரியா சுப்பிரமணியனார் ராஜன் பி கொஸ்டின் ஒய் டெட் சுப்பிரமணிய பாரதி மூ டு பாண்டிச்சேரி இந்த ஆன்சர் இந்த கேப்ஷன் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சின்னதும் கூட ரொம்ப ஈஸியும் கூட ஏன் வந்து சுப்பிரமணிய பாரதி வந்து பாண்டிச்சேரிக்கு போனாரு இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை நம்ம ஏற்கனவே டூ மார்க்ல இந்த லெசன்ல படிச்ச டூ மார்க்லயே பார்த்துட்டோம் அதனால இதை ஷார்ட்டா என்ன கதன்றதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் சிறைக்கு போறத தடுக்கிறதுக்காக சிறைக்கு சுப்பிரமணிய பாரதிய சிறையில போட்டுருவாங்கன்றதுக்காக அந்த காரணத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவர் பாண்டிச்சேரிக்கு போயிட்டாரு பாண்டிச்சேரி வந்து பிரெஞ்சுக்காரங்க கிட்ட இருந்தது அவங்க ரூல் பண்ணிருந்தாங்க அதனால பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து அது உள்ளார வர முடியாது ஸோ பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து பாரதியை அரஸ்ட் பண்ண முடியாது அதனால அவர் பாண்டிச்சேரிக்கு போயிட்டாரு இப்ப இந்த ஆன்சருக்கு உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலா எல்லா வார்த்தைக்கும் மீனிங் வேணும் நல்லா தெளிவா படிக்கணும்னா இதுக்கு நான் டூ மார்க்கு தனியா வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுல இன்னும் டீட்டெயிலா பாருங்க நான் தேவையானதா இதுல நான் சொல்லிட்டேன் சி கொஸ்டின் நேம் ஏ ஃபியூ ஆஃப் த ரெவல்யூஷனரி லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர்னா இலக்கியம் சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா அது ஒரு புக்கு இல்ல கதை ஸ்டோரி அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க லிட்ரேச்சர்னா இலக்கியம் ரெவல்யூஷனரி புரட்சிக்கான இலக்கியங்களை சிலதை சொல்ல சொல்றாங்க இதுதான் ஆன்சர் இந்தியா விஜயா சூரியோதயம் இந்தியா விஜயா சூரியோதயம் நெக்ஸ்ட் டி வாட் டிட் வாஞ்சிநாதன் டூ இவர் ஒருத்தருடைய பேரு அவரு என்ன பண்ணாருன்னு கேக்குறாங்க வாஞ்சிநாதன் ஆஃப் செங்கோட்டை செங்கோட்டைன்றது ஒரு ஊரோட பேரு வாஞ்சிநாதன் செங்கோட்டையை சேர்ந்தவரு அவரு ஷார்ட் டெட் அவரு கொலை பண்ணிட்டாராம் சுட்டு கொலை பண்ணிட்டாரு ஷார்ட்னா சுடுறது டெட்னா சாவடிக்கிறது யார ராபர்ட் டபிள்யூ டிஇ இதெல்லாம் அவங்களோட இனிஷியல் தான் டபிள்யூ டிஇ ஆஷ் ஆஷேன்னு சொல்லுவாங்க கலெக்டர் ஆஃப் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலியோட கலெக்டரா இருந்தவரு இவர் வந்து பிரிட்டிஷ்கார் அவர இன் மணியாச்சி ஜங்ஷன் மணியாச்சி ஜங்ஷன் ஜங்ஷன் என்ன சொல்லுவாங்க ரயில்வே ரயில்வேல ஜங்ஷன் சொல்லுவாங்க ட்ரெயின் எல்லாம் போற இடத்துல ஜங்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மணியாச்சி ஜங்ஷன்ல இந்த கலெக்டரை ஆசேன்ற கலெக்டரை அவர் திருநெல்வேலியோட கலெக்டர் அவர செங்கோட்டைய சேர்ந்த வாஞ்சிநாதன்றவரு சுட்டு சாவடிச்சிட்டாரு ஷார்ட் டெட் ஆப்டர் திஸ் எப்படி அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி தூக்கில தான் போட போறாங்க அதனால என்ன பண்ணிட்டாரு அவரே சூசைட் பண்ணிக்கிறாரு ஹி ஷார்ட் இம் செல்ஃப் யாரு ஹீனா யாரு வாஞ்சிநாதனே தன்னைத்தானே சுட்டுட்டு செத்துட்டாரு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கேப்ஷன் கொஸ்டின் நான் பிராமின் மூமெண்ட் பிராமின் இல்லாதவங்க பிராமின் அல்லாதவங்க அர்த்தம் இப்ப பிராமின்றவங்க ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அந்த பிராமின் இல்லாத மக்கள் அவங்கள வச்சு ஒரு இயக்கம் தொடங்குறாங்க ஏன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் பிராமின்றவங்க வந்து கேஸ்ட்ல ரொம்ப மதிக்க மதிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க ரொம்ப உயர்ந்த ஜாதியா பாப்பாங்க பிராமின மக்களை பிராமின்ஸ உயர்ந்த மக்களா பாப்பாங்க 
மத்த ஜாதி மக்களை வந்து தாழ்ந்தவங்களா பார்ப்பாங்க அப்ப பிராமின்ஸ்க்கு தான் அதிகமா முன்னேறுமை கொடுத்தாங்க இதை தடுக்கிறதுக்கு அதாவது இதுக்கு எதிரா நான் பிராமின் மூவ்மெண்ட்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாங்க பிராமினர்கள் அல்லாத ஒரு இயக்கம்னு அதை பத்தி சில கொஸ்டின் ஏ ஒய் வாஸ் த சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் ஃபார்ம்டு சவுத் இந்தியால அதாவது சவுத் இந்தியா இது சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் இது வரைக்கும் அது ஒரு கூட்டமைப்பின் பெயர் ஃபெடரேஷன்னா கூட்டமைப்பு இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சபா இல்ல அசோசியேஷன் அதே மாதிரி ஃபெடரேஷன்னாலும் அதே மீனிங் தான் மக்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அதாவது பீப்புள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு குரூப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இப்ப வாட்ஸ்அப்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாட்ஸ்அப்ல எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இல்ல பேஸ்புக்ல எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அவங்க எல்லாருக்கும் பொதுவான விஷயம் ஏதாவது இருக்கும் அதனால தான் அந்த குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஒரே ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் இல்ல ஒரே காலேஜ்ல இருப்போம் அது மாதிரியான விஷயம் இப்ப இவங்களுக்கு என்னன்னா இவங்களுக்கு தேவைகள் தேவைகள் ஒரே விஷயமா இருந்தது அவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பு ஃபெடரேஷன் கூட்டமைப்பு சவுத் இந்தியால சவுத் இந்தியால தொடங்கினா சவுத் இந்தியன் லிபரல் லிபரல்னா மாடர்னா திங்க் பண்றவங்க இந்த ஜாதி அந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டு மாடர்னா எல்லாம் ஒரே அளவு தான் எல்லாரும் சமம் தான் அப்படின்னு திங்க் பண்றவங்களுக்கு பேரு லிபரல் சொல்லுவாங்க இப்ப மாடர்னா இருக்கிறோம் இல்ல ஆர்த்தடாக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆப்போசிட் வந்து ஆர்த்தடாக்ஸ் சரி இப்ப இதுல பார்ப்போம் லிபரல்னா ரொம்ப முற்போக்க திங்க் பண்றவங்க அதாவது பழைய பழைய காலத்துல ஜாதி அடிப்படையில திங்க் பண்ணாம முற்போக்கா பியூச்சரா பார்த்து எல்லாரும் ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு திங்க் பண்றவங்களுக்கு பேரு லிபரல் சொல்லுவாங்க அவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பு ஃபெடரேஷன் கூட்டமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பா கூட்டமைப்புனா ஒரு ஆர்கனைசேஷனா ஃபார்ம் பண்ணாங்க அது ஏன் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஒய் ஃபார்ம்டு கொஸ்டின புரிஞ்சுக்கணும்னா ஆன்சர் ஈஸி சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் இது வரைக்கும் பாத்துட்டோம் அதை ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ் ஐ எல் எஃப் சொல்லுவோம் எஸ் ஐ எல் எஃப் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வாஸ் பவுண்டட் அது ஏன் ஆரம்பிச்சாங்கன்னா டு ப்ரொமோட் ஏதோ ஒன்று தான் அதிகப்படுத்துறதுக்காக எதை அதிகப்படுத்துறதுக்காக டு இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த நான் பிராமின்ஸ் பிராமினர்கள் இல்லாதவங்கள பிராமின்ஸ் இல்லாத மற்ற ஜாதி அதாவது மற்ற கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள அவங்களுடைய நன்மையை அதிகப்படுத்துறதுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட்னா அவங்களுடைய தேவைன்னு சொல்லலாம் இல்லை அவங்களுடைய நன்மைக்காக நன்மைகளை அதிகப்படுத்துறதுக்காக இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சாங்க பி கொஸ்டின் வாட் இஸ் த நான் பிராமின் மேனிபெஸ்டோ மேனிபெஸ்டோனா அறிக்கைன்னு அர்த்தம் அறிக்கைனா ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக அறிக்கை கொடுப்பாங்க தலைவர்கள்லாம் இப்ப நியூஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க எந்த ஒரு சம்பவம் நம்ம சொசைட்டில நடந்தாலும் அது சம்பந்தமா இந்த கட்சி தலைவர்கள்லாம் அறிக்கை கொடுப்பாங்க அறிக்கைனா ஒன்னும் இல்லை அதை பத்தி விளக்கி ஒரு சென்டென்ஸ் மாதிரி எழுதி கொடுப்பாங்க அவ்வளவுதான் இப்ப நான் பிராமின் வந்து அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மேனிபெஸ்டோ கொடுத்தாங்க அது என்னன்னு கேக்குறாங்க இதை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அரசியல் கட்சிங்க எல்லாம் ஓட்டு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நாங்க இதெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத ஒரு அறிக்கையா கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேரு தான் மேனிபெஸ்டோ நம்மளுடைய தேவைகள் இல்ல நாங்க இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் அறிக்கை ஏதோ ஒரு விஷயத்த விலக்கி சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு பேர் மேனிபெஸ்டோ நான் பிராமின் மேனிபெஸ்டோனா என்னன்னா நான் பிராமின்ஸ் ஒரு மேனிபெஸ்டோ ஒரு அறிக்கை கொடுத்தாங்க அது வாஸ் ரிலீஸ் அது ரிலீஸ் பண்ணது அதுல என்னென்னலாம் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அவுட் லைனிங் இட்ஸ் அப்செக்டிவ்ஸ் அந்த நான் பிராமின்க்கு தேவையான குறிக்கோள்கள் அத அவுட் லைன் பண்ணினா அத இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க எதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நேம்லின்னு அர்த்தம் நேம்லினா இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க எந்தெந்த விஷயம் ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஃபார் நான் பிராமின்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்னா கவர்மெண்ட் வேலையில ரிசர்வேஷனா இடஒதுக்கீடு ஆஃப் ஜாப்ஸ் வேலையில இடஒதுக்கீடு ஃபார் நான் பிராமின்ஸ் அப்பெல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிராமின்ஸ்க்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க சொசைட்டியா இருக்கட்டும் சமூகமா இருக்கட்டும் இல்ல வேலை வாய்ப்புல இருக்கட்டும் இல்ல கல்வியில இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே பிராமின்ஸ்க்கு தான் அதிக உரிமை கொடுத்தாங்க முன்னுரிமை கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு தான் அதிக வாய்ப்புகள் எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஆனா நான் பிராமின்ஸ்க்கு குறவா தான் இருந்தது அதை அதிகப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த நான் பிராமின் மூமெண்ட் எல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க இயக்கம் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு எங்களுக்கு அதிகமா உரிமை கொடுங்க அப்படின்லாம் கேட்டாங்க அதுல என்ன கேட்டாங்கன்னா இடஒதுக்கீடு கொடுங்க எங்களுக்கும் கவர்மெண்ட்ல வேலை எல்லாம் கொடுங்க பிராமின்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாம எங்களுக்கும் கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அண்டு சீட்ஸ் இன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பாடிஸ் அப்படின்னா என்ன
அதுல உள்ள சீட்ஸ்லயும் எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுங்க இதை அப்படியே ஒன்னா பார்க்கணும் ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன்னா இடஒதுக்கீடு அதை கவர்மெண்ட் வேலையிலையும் கொடுங்க அதே மாதிரி எம்எல்ஏ எம்பி பதவியிலையும் எங்களுக்கு சீட்டு கொடுங்க அப்படின்றத அறிக்கையா இவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க நான் பிராமின் மேனிபெஸ்டோ அதுக்கு பேர் தான் நான் பிராமின் மேனிபெஸ்டோ சி கொஸ்டின் ஒய் டெட் இவிஆர் ஜாயின் த நான் பிராமின் மூமெண்ட் இவிஆர் வந்து ஏன் நான் பிராமின் மூமெண்ட்ல ஜாயின் பண்ணாரு இவிஆர்ன்றது பெரியார் தான் பெரியார் ஏன் நான் பிராமின் மூமெண்ட்ல ஜாயின் பண்ணாரு இதுக்கான ஆன்சர் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு கீழே ஹீ ரைஸ்டு அதுல இருந்து இந்த ஹூ மேட் செப்பரேட்லி இப்ப இதுல ஆன்சர் வந்து இதையும் கொடுக்கலாம் மேல இருக்கிறதையும் கொடுக்கலாம் கீழே இருக்கிறதையும் கொடுக்கலாம் இல்ல ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கூட சில ஸ்கூல்ல கொடுத்துருப்பாங்க படிக்க சொல்லியிருப்பாங்க எது கொடுத்திருந்தாலும் புரிஞ்சு படிங்க நான் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தேவையான பாயிண்ட் எடுத்துங்க இவிஆர் ஹேட் பிகம் இன்க்ரீசிங்லி டிஸ்சாட்டிஸ்பைட் வித் காங்கிரஸ் பெரியார்ன்றவர் முத காங்கிரஸ்ல தான் இணைஞ்சிருந்தார் காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்தவர் போக போக காங்கிரஸ் கட்சியில நடந்த விஷயம்லாம் அவருக்கு அதிகமா பிடிக்காம போயிடுச்சு டிஸ்சாட்டிஸ்பைட்னா அவருக்கு பிடிக்கல ஹி ஃபெல்ட் இட் வாஸ் ப்ரொமோட்டிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த பிராமின்ஸ் அலோன் ஏன் பிடிக்கலன்னா அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணாரு ஃபெல்ட்னா ஃபீல் பண்ணாருனா இந்த காங்கிரஸ் கட்சி வந்து பிராமின்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அவங்களுடைய நல்லதுக்கு மட்டும்தான் உதவுறாங்க மத்தவங்கள விட்டுடுறாங்க அப்படின்னு இவர் நினைச்சார் அது மட்டும் இல்லாம சேரன் மாதேவி குருகுலம் கான்ட்ரவர்சி இந்த விஷயம் மூலயமாவும் இதெல்லாம் நம்ம டூ மார்க்ல பாத்திருக்கோம் பாக்காதவங்க அந்த டூ மார்க் வீடியோவை பாருங்க ஈஸியா புரியும் டூ மார்க்கும் படிச்ச மாதிரி ஆச்சு இந்த கொஸ்டினும் புரிஞ்ச மாதிரியும் ஆச்சு சேரன் மாதேவி குருகுலம் கான்ட்ரவர்சி அந்த விஷயத்தினாலையும் அண்ட் அப்போசிஷன் டு கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷன் கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு எதிர்ப்பா இருந்ததுனாலையும் கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷனா என்னன்னா ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டின்னா ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முஸ்லீம் ஒரு கம்யூனிட்டி ஹிந்து ஒரு கம்யூனிட்டி கிறிஸ்டியன் ஒரு கம்யூனிட்டி தாழ்த்தப்பட்டோர் ஷெடியூல் கேஸ்ட் சொல்லுவாங்க அவங்க ஒரு கம்யூனிட்டி அவங்களுக்கெல்லாம் கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷன் பிரிட்டிஷ் காரங்க கொடுத்தாங்க அவங்க அவங்களுக்கு தனித்தனியா ஓட்டு போடுறது முஸ்லீம் காரங்க ஓட்டு போட்டு முஸ்லீம் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி தனித்தனியா உரிமை கொடுத்தாங்க அந்த உரிமைய காங்கிரஸ் கட்சி வந்து ஒத்துக்கல அது காங்கிரஸ் கட்சி ஒத்துக்காதது ஈவியாருக்கு பிடிக்கல பெரியாருக்கு பிடிக்கல இதனால வித் இன் த காங்கிரஸ் இப்ப அப்போசிஷன் டு கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷன் வித் இன் த காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் உள்ளார கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு எதிராக இருந்ததுனால சேரன் மாதேவி குருகுலம் கான்ட்ரவர்சினால இல்ல பிராமின்ஸ்க்கு மட்டும் காங்கிரஸ் உழைக்கிறதுனால அவங்க நல்லதுக்கு மட்டும் வேலை செய்யறதுனால இவிஆர் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்து வெளியே போயிட்டாரு லீவ் த காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்து வெளில போயிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாம ஹி ரைஸ்டு த இஷ்யூ ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் நான் பிராமின்ஸ் இன் த லெஜிஸ்லேச்சர் லெஜிஸ்லேச்சர்னா சட்டமன்றம் நம்ம இதெல்லாம் சிவிக்ஸ்ல நல்லாவே பாத்திருக்கோம் லெஜிஸ்லேச்சர்னா சட்டமன்றம் அதுல பிராமின்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு ரெப்ரசன்டேஷன் ரெப்ரசன்டேஷன்னா அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்க சொன்னாங்க சீட்டு கொடுக்க சொன்னாங்கன்னு அர்த்தம் நான் பிராமின்ஸ்க்கு சீட்டு கொடுங்க எம்எல்ஏ எம்பி பதவியில்னா எங்களுக்கு சீட்டு கொடுங்க அப்படின்ற பிரச்சனைய இஷ்யூனா ப்ராப்ளத்தை ரைஸ் பண்ணாரு அதை வந்து மேற்கோள் காட்டி சொல்றாரு கவர்மெண்ட் கிட்ட ஆனா ஹிஸ் எஃபர்ட்ஸ் டு அச்சீவ் திஸ் இத பண்றதுக்கு அவரு பண்ண வேலையெல்லாம் எஃபர்ட்ஸ்னா அவருடைய உழைப்பெல்லாம் ஹேட் மெட் வித் ஃபெயிலியர் அது எல்லாமே பாழா போச்சு வீணா போயிடுச்சு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்காக வெந்த ரெசல்யூஷன் ரெசல்யூஷன் தீர்மானம் இப்ப மசோதா பில்லுன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல ஆக்டுன்னு சொல்லுவாங்க சட்டமன்றத்துல பாஸ் பண்ற மசோதா இல்ல பில் ஆக்ட் இதெல்லாம் வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்பேன் நியூஸ்ல எங்கேயாவது அதுக்காக சொல்றேன் இல்ல தீர்மானம் சொல்லுவாங்க சட்டசபையில தீர்மானம் போடணும் அப்படின்னு நிறைய படத்துல கூட நீங்க பாத்துருக்கலாம் அந்த தீர்மானம் எதுக்காக போட்டாங்கன்னா இந்த விஷயத்துக்காக நான் பிராமின்ஸ்க்கு சீட்டு கொடுங்க அப்படின்றதுக்காக ஒரு தீர்மானம் போடுறாங்க அந்த தீர்மானம் போட்டது டிஃபீட் பண்ணிடுறாங்க தோத்துருச்சு அந்த தீர்மானம் வந்து ஜெயிக்கல ஜெயிக்காத காரத்தினால ஹி லெப்ட் த கான்பரன்ஸ் ஒரு மாநாட்டுல இந்த தீர்மானம் போடுறாங்க கான்பரன்ஸ்னா மாநாடு மாநாட்டுல இந்த தீர்மானம் போடும் போது அந்த தீர்மானம் தோத்துருது நான் பிராமின்ஸ்க்கு எதிராக பிராமின்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் ஓட்டு போட்டுறாங்க அதனால தீர்மானம் தோத்துருது அலாங் வித் ஹி லெப்ட் த கான்பரன்ஸ் அதனால அந்த மாநாட்டுல இருந்து வெளில போறாரு யார் கூடலாம் அலாங் வித் அதர் நான் பிராமின் லீடர்ஸ் பிராமின் அல்லாத மத்த லீடர்ஸும் பெரியாரும் தனியா போயிடுறாங்க அந்த மாநாட்டை விட்டு தனியா போயிட்டு ஹூ மேட் செப்பரேட்லி அவங்க போய் தனியா ஒன்னா சேர்
ஒத்துக்காததுனால இவரும் நான் பிராமின்ஸ் லீடர் சிலரும் சேர்ந்து அவங்க நான் பிராமின் மூவ்மெண்ட்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்க தனித்தனியாக மீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கினாங்க செப்பரேட்லினா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியை விட்டுட்டு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தனியாக மீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நெக்ஸ்ட் டி கொஸ்டின் வாட் டூ யூ நோ அபவுட் ஆன்டி ஹிந்தி அஜிடேஷன் ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் அஜிடேஷன்னா போராட்டம் அதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ எழுத சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஏற்கனவே டூ மார்க்ல பார்த்தோம் ஃபுல் ஆன்சருமே ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இதுதான் ஆன்சரு இப்ப இதுல ஆரம்பிச்சு ஆன்டி இந்தி அஜிடேஷன் இதுல ஆரம்பிச்சு செவன்த் டூ மார்க் நம்ம பார்த்தோம் அதுல இருந்து கீழே இது வரைக்குமே டீடைலா நம்ம ஃபுல்லா ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு வார்த்தையா நல்லாவே படிச்சுட்டோம் இப்ப இந்த கேப்ஷன் கொஸ்டின்ல இவ்வளவு பெருசு எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை உங்க ஸ்கூல்ல நிச்சயமா சின்னதா குறிச்சு தருவாங்க இல்ல உங்க கைட்ல இதுல படிச்சாலும் அதுல சின்னதா தான் இருக்கும் ஆனா இது உள்ளார அந்த மட்டும்தான் விஷயம் வரும் சோ அந்த செவன்த் டூ மார்க்க நீங்க நல்லா படிச்சீங்கனாலே இந்த ஆன்சரை ஈஸியா எழுதிடலாம் இதுல எதுவுமே புதுசா கிடையாது ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் ஏன் நடந்தது அதுல என்னென்ன விஷயம் எல்லாம் நடந்ததுன்றது தான் இந்த ஆன்சர்ல இருக்கும் இப்ப இந்த ஆன்சர் எல்லாம் நீங்க படிக்கிறதுக்கு நான் இந்த டூ மார்க்குக்கான லிங்கையும் இந்த லெசனுக்கான டூ மார்க்கான லிங்கையும் கமெண்ட்ல போடுறேன் அதை மிஸ் பண்ணாம பாருங்க வேற ஏதாவது டவுட்னாலும் கமெண்ட்ல போடுங்க இதோட இந்த லெசன் கேப்ஷன் கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹிஸ்டிஎஸ் சேனல் வந்து இதுக்கப்புறம் வர வீடியோ மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பிள் பிரெஸ் பண்ணி ஆல்னு